ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ക്രിസ്റ്റോക്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ റീഡിങ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്ക്രീനിൽ നോട്ട്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കിയിട്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ നോട്ട്സ് സഹിതം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ായാലും ഈ എം സി ക്യൂൻ്റെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെയുണ്ട് പിന്നെ എക്സാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റ കൂടി ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റോക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോയും അത് വേൾഡ്ലി ഫോക്ക് ടെയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പോയിട്രി കളക്ഷൻ ഡാഷ് അപ്പൊ അത് വേൾഡ്ലി ഫോക്ക് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത ഏത് പോയിട്രി കളക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈൻഡ് മാത്രമേ ആക്ച്വലി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കവിതയിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക ബുദ്ധ ദർശനം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കവിതയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ബുദ്ധ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമ്മുടെ തോന്നലാണ് ഇമാജിനേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ആ ഒരു ട്രീൻ്റെയും സീഡിൻ്റെയും സ്റ്റോറിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതൊരു കവിതയുടെ മൂഡിലല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ശരിക്കും അതൊരു കവിത തന്നെയാണ് വൺസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു കവിത തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതർ വേൾഡ്ലി ഫോക്ക് ടെയിൽ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലാതെ അത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കാര്യങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കവിതയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബുദ്ധ ദർശൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു എർത്തിൻ്റെയും സീഡിൻ്റെയും ആ ഒരു കണക്ഷൻ അതൊരു അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും കണക്ഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കവിതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമാണ് ട്രീ ഇത്രയും വലുതായി എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ വലുതായിട്ടില്ല ആ ഒരു പഴയ സീഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് മൈൻഡ് മാത്രമേ പെർമനൻ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് മാത്രമാണെന്നാണ് ആ ഒരു കവിതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ആ ഒരു കവിത ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദി മെമ്മറി ഓഫ് നൗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പോയം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബുദ്ധ ദർശൻ കോൾഡ് ലങ്ക അവതാര സൂത്ര നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് വേൾഡ്ലി ഫോക്ക് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കവിതയിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധ ദർശനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കവിത കാരണം അതിൽ പറയുന്നത് മൈൻഡ് മാത്രമേ പെർമനൻ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബുദ്ധ ദർശനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ പോയം In the poem, other worldly folk tale, the relationship between the earth and the seed is metaphorically compared to the bond between dash. Now, I have to say the answer is that there is a relationship between the earth and the seed. That is not a metaphor. It 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 is not a metaphor. സീഡിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് അമ്മയുടെയും കുഞ്
ഒരു തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടതാണ് സ്കോൺ എന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആൻസർ എ സ്കോൺ എന്നാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സ്കോൺ സ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടർ ആരായിട്ടാണ് വരിക എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നബിർഷ അള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിന്നപ്പൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദി ഡോക്ടേഴ്സ് യങ് വൈഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോത്തൻ ദീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിർഷയുള്ളയും കോത്തൻ ദീതിയും ഇവർ രണ്ട് പേര് വരുന്നത് നമ്മുടെ പൈജാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നബിർഷ അള്ളയും കോത്തൻ ദീതിയും പിന്നെ ദി ഡോക്ടേഴ്സ് യങ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡിലത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ചിന്നപ്പൊണ്ണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് പരിപൂർണം ഉണ്ട് അതിൽ പരിപൂർണം എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് ചിന്നപ്പൊണ്ണുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് പരിപൂർണം എന്നാണ് അപ്പം അതും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ചിന്നപ്പൊണ്ണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ നോ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഹു ഈസ് ദി ഹെഡ് മാൻ ഓഫ് ദി സ്ലം ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സ്കോൺ അപ്പം അതിൽ രണ്ട് അത് സ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ രണ്ട് സ്ട്രീറ്റിലെ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്ലം സ്ട്രീറ്റും ഒന്ന് ടെമ്പിൾ സ്ട്രീറ്റും ടെമ്പിൾ സ്ട്രീറ്റിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ താമസിക്കുന്നത് സ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെഡ് മാൻ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ വേലുക്കണ്ണൻ കട്ടാരി കുട്ടിയൻ അരവിന്ദ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കുട്ടിയനാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തത് ഓപ്ഷൻ സി കുട്ടിയനാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഈസ് വേലുക്കണ്ണൻ സൺ ഹു വാസ് ബ്ലെയിംഡ് ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ഹിസ് ടീച്ചേഴ്സ് മണി ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സ്കോൺ അപ്പം ഈ സ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയിൽ പൊങ്കൽ ബോണസ് കിട്ടിയ മൂവായിരം രൂപ വേലുക്കണ്ണൻ്റെ മകൻ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഇവർ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അവനെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വേലുക്കണ്ണൻ്റെ മകൻ്റെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി കട്ടാരിയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ശരിക്കും മോഷ്ടിച്ചത് ആര അരവിന്ദാണ് ശരിക്കും മോഷ്ടിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹു റോഡ് ദ സ്റ്റോറി ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഭാമ അക്തൻ മുഹിയുദ്ദീൻ രാജേന്ദ്ര യാദവ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി രാജേന്ദ്ര യാദവാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ട്രെയിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിയോളിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ഈസ് ദ ഓദർ ഫേമസ് ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് നൈ കഹാനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ നൈ കഹാനി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്ന ഫേമസ് ഓദർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ രാജേന്ദ്ര യാദവാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് രാജേന്ദ്ര യാദവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ദ സ്റ്റോറി ഡാഷ് വാസ് ഒറിജിനലി ഒറിജിനലി റിട്ടൺ ഇൻ ഹിന്ദി ആസ് ദോ ദിവാംഗത്ത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റോറി ഹിന്ദിയിൽ ദോ ദിവാംഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ല അപ്പോൾ ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ നരേറ്റർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയിൽ നരേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ കഥ പറയുന്ന ആൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹയ്യർ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ വിടുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ ആൾ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി ഒക്കെയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സർജറി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആൾ എന്താ പറയുക വേറെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സ് ഹോമിലൊക്കെ പോയി ചികിത്സ നടത്തി അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് അപ്പോൾ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ വിടുന്ന ഒരാളാണ് മുപ്പത്തൊന്നാം ഒമ്പതാ
ചോദ്യം ഹൂ പെൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമ പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയത് ആരാണ് ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അക്തർ മൊഹി ഉദ്ദീൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദി ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമാസ് ഫ്രം കാശ്മീരി കാശ്മീരിയിൽ നിന്നും ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മോട്ടിലാൽ റെയ്നയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് മാൻ നബിൽ ഷാ അല്ല ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമ ആളുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് സർജൻ ആയിരുന്നോ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഷോൾ മേക്കർ ഓർ ഗാഡ് ഏതായിരുന്നു ആളുടെ ജോലി ഷോൾ മേക്കർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എം സി ക്യു പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കൃത്യമായി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എം സി ക്യു പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മതി ഇനി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് നബിർ ഷാസ് വൈഫ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമ ആളുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് എന്താണ് കോത്തൻ ദീദി ഓപ്ഷൻ ഡി കോത്തൻ ദീദി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നാൽപ്പത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് നബിർ ഷാ ഇൻ ദ ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമ ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപതാണ് പ്രായം ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റി ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം who authored the story the night train at dioli night train at dioli nu parnad ezhidirikkunnathu aarana ruskin bond aanu ruskin bond inde personal life experience aanu the night train dioli il koduthittullathu adhem 18th vayasil muttashiri veetil povan nadathuna avaru yathrayana base cheyidittulla oru kadayaanu adu 47th chodyam ruskin bond was awarded sahitya academy award in dash appo edo oru varsham ruskin bondine sahitya academy award lebichittundayirunnu so option d 1992 laan adhehathina avaru award lebichathu 48th chodyam ruskin bonds collection the night train at dioli and other stories was published in appo night train at dioli nu parnja kadayum matte kadagalum koodiyitte oru book irakkittundayirunnu adu publish cheyida year aanu chodikkunnathu ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കി ദൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടി അക്കാദമി അവാർഡ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വേ ഡിഡ് ദി നറേറ്റർ മീ ദ ഗേൾ ഹു സെൽസ് ബാസ്കറ്റ് ഇൻ റസ്കിൻ ബോൺസ് ദി നൈറ്റ് ട്രെയിൻ അറ്റ് ഡിയോലി റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ നൈറ്റ് ട്രെയിൻ അറ്റ് ഡിയോലി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയിൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പെൺകുട്ടി എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബാസ്കറ്റ് വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം ആരാ എന്താണ് ആ കുട്ടി വിറ്റിരുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരാം അപ്പോൾ ബാസ്കറ്റ് വിറ്റിരുന്ന ആ ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ട് മുട്ടുന്നത് ഡിയോലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് ദ നറേറ്റർ ആൻഡ് ദ ഗേൾ ഹു സെൽസ് ബാസ്കറ്റ് മീറ്റ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ട്രെയിൻ അറ്റ് ഡിയോളി അവർ ആക്ച്വലി എത്ര തവണയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് രണ്ട് തവണയാണ് അവർ ആകെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു എം സി ക്യുവിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സമയം അനുസരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ടു മാർക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എം സി ക്യു പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ ഡിസ്കസ് 